Grazie di essere ritornati, eh, come spesso facciamo nel corso del pomeriggio dopo gli eventi che organizziamo abbiamo piacere di eh, conversare con chi è interessato a porre delle domande o eh, fare degli interventi sui, sulle tematiche che interessano più operativamente eh, l'attività dei consulenti e delle società di consulenza finanziaria per fare in modo che eh, anche noi che operiamo come associazione possiamo dare delle risposte eh, sulla base di, delle cose che conosciamo e che magari non sono di pubblico dominio ma che possono essere utili a, a chi svolge l'attività di consulenza o chi vuole intraprenderla quindi questo è lo scopo per cui eh, utilizziamo questo spazio pomeridiano per, eh, per questa conversazione. Eh, spero che chi ha seguito i lavori della mattinata eh, sia rimasto soddisfatto. Eh, io sono stato eh, molto interessato alla maggior parte dei, eh, degli interventi. Eh, sicuramente eh, tutti i relatori hanno portato un contributo Interessante, però naturalmente più che dirlo io sono interessato anche a capire eh, cosa ne pensate voi che, siete, eh, che avete utilizzato una giornata del vostro lavoro, del vostro tempo per seguire questa, questo evento. Eh, non so, allora qui con me è il dottor Giancarlo Somaschini, vicepresidente di Ascosim, dottor Giovanni Ponzetto eh, che è partner di una delle società di consulenza eh, torinese possiamo dire ma eh, parte, diciamo aderente alla nostra associazione di cui, con cui siamo in, in, in ottimi rapporti, in ottima amicizia quindi un, uno che fa concretamente questa attività da tanti anni quindi eh, ci fa piacere anche che vi possiate scambiare delle impressioni, delle idee eccetera dunque eh, Intanto eh, possiamo fare qualche interrogazione, eh, se avete capito tutto quello che è stato detto stamattina, eh, quelli delle ultime file saranno interrogati per primi, quindi non, eh, a parte le battute possiamo dire qualche cosa, eh, cosa dici Giancarlo sul tema dell'albo dei consulenti finanziari, vuoi dire tu qualcosa? su quali sono i contatti che stiamo avendo noi stiamo avendo eh, buongiorno a tutti, intanto grazie anche da parte mia eh, l'evoluzione dell'albo sta proseguendo eh, quantomeno per le informazioni che noi abbiamo con questa mh, ipotesi di partenza ufficiale dell'albo diciamo, tra fine settembre e primi di ottobre eh, partenza della possibilità di iscriversi eh, in <coughs> ufficialmente la partenza ufficiale in modo tale che per dicembre eh, sono rilasciate le autorizzazioni il 31 dicembre sapete che diciamo, è la scadenza la prima scadenza o la scadenza massima per l'avvio dell'attività del, dell'albo eh, è prevista o comunque è stata annunciata una sorta di fase di prescrizione questa fase di prescrizione eh, è stata ipotizzata dal, dall'organismo in quanto hanno ben presente le, il fatto che molte anche SCF svolgono attività oggi, in, già in corso da tempo e che quindi se dovessero iscriversi a nuovo come se fossero totalmente eh, una nuova realtà richiederebbe del tempo e questo rischierebbe poi di, per l'analisi e quindi per la successiva autorizzazione rischiando che eh, questo tempo blocchi o comunque formalmente portano, portino avanti un'attività non corretta. Quindi da aprile teoricamente sarà possibile eh, sottoporre all'OCF eh, le, le prime domande di iscrizione per chi è in attività, per, per, esatto, per chi è in attività e, eh, prima del 2007 perché sono i vecchi requisiti eh, per, per l'iscrizione quindi allora fu la possibilità, chi era in attività nei due, nei due, due dei tre anni precedenti eh, quella data, di poter continuare in, in proroga eh, l'attività, salvo quelli che allora si trasformarono in SIM. 
oggi vale ancora quello, quindi eh, chi ha continuato l'attività sulla base di quella proroga potrà accedere a questa fase di prescrizione e quindi al primo di ottobre, quando l'albo partirà, automaticamente diciamo, eh, saranno già eh, iscritti e quindi avremo una continuità di esercizio dell'attività. Eh, non ci sono ulteriori sviluppi, nel senso, abbiamo già parlato nei precedenti incontri, di quello che saranno gli obblighi, perché comunque ricordo e tengo a ricordarlo, segnaletici, eh, quindi eh, non ci sono particolari eh, novità aggiuntive sotto questo, questo profilo, però comunque stiamo tenendo contatti per, eh, per questo e quindi prima, ecco la cosa importante è questa fase di prescrizione del, del, di aprile che eh, è veramente fondamentale per poter proseguire bene l'attività. Adesso questa è la cosa... Eh, Lascio voi qualcuno che rompa il ghiaccio, ecco. Aspetti che le portano un microfono. La signorina che gira con il microfono, ci siamo organizzati quest'anno. Grazie mille. Nell'ultimo incontro che ci ho... Dire... Sono Costantino Forgione di Come Investire e ci siamo visti alla fine dell'estate in un hotel vicino alla stazione centrale, di cui non mi ricordo il nome, in cui si era parlato un po' dello stato dell'arte, dell'iscrizione all'albo, della nuova normativa, di quanto complicata sarà la nuova normativa per uh, i nuovi consulenti finanziari indipendenti, e si era detto che non si sapeva ancora nulla dell'eventuale passaggio d'ufficio di coloro che erano iscritti nella ex sezione promotori finanziari, quindi la vecchia sezione alla nuova, con o senza eh, esame, se era previsto un esame, se non sarà previsto un esame ma sarà possibile chiedere il passaggio d'ufficio, se si sa qualcosa di questo nuovo esame che avevamo ipotizzato avrebbe potuto essere diverso dall'esame che viene attualmente richiesto a chi vuole cominciare a fare il promotore finanziario ipotizzando che potesse essere un po' più difficile magari, uh, quindi volevo sapere se c'erano delle novità in merito e, e se c'erano anche altre eventuali novità che fossero uscite tra il regolamento Consob, uh, diciamo i regolamenti di attuazione e uh, diciamo negli ultimi sei mesi se mi sono perso qualcosa per strada, ecco, grazie. Grazie. Dunque, ehm, appunto dopo l'estate eh, è successo che la Consob ha inizialmente, ehm, proprio nel mese di luglio, fatto un documento di consultazione sul regolamento intermediari per la parte che riguardava i consulenti. Lasciamo perdere tutti i vari passaggi. A fine dicembre ha pubblicato l'esiti della consultazione e il 15 febbraio il <coughs> scusate, le parti relative al regolamento intermediari che regolano l'attività dei consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria sono state integrate nel regolamento intermediari che è stato battezzato da Consob il 15 febbraio di quest'anno in attuazione della nuova direttiva MIFI 2 e quindi il processo si è completato. Eh, si è completato ovviamente il processo regolamentare normativo ma eh, che era indispensabile per l'avvio dell'albo ma eh, non sono state ancora ufficializzate da parte dell'OCF una serie di eh, indicazioni di carattere operativo tipo quella che per esempio lei eh, sollevava. Nel caso in cui un, una persona è iscritta alla sezione, quelli che oggi si chiamano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, cioè gli ex promotori finanziari, ci sono moltissime persone che sono iscritte e che magari non esercitano l'attività perché sono senza mandato eh, e ci sono anche dei consulenti finanziari abilitati a fare trattori di sede che magari hanno piacere di eh, svolgere l'attività in forma autonoma, non lo sappiamo. Quindi l'OCF, dicevo, non ha ancora emesso una procedura eh, pubblica che dica a queste persone cosa dovete fare se volete. Quindi si va un po' per 
eh, come dire, un po' di interpretazione di buon senso, cercando di prevedere quello che probabilmente diranno. Quindi non siamo ancora in grado di dire aprite la pagina del sito dell'OCF perché c'è scritto ABC, non la trovate. Per quello che io ho inteso, valga naturalmente come mia interpretazione, se uno è iscritto all'albo come ex promotore finanziario, l'esame l'ha fatto. Non gli si chiederà di fare un altro esame. Né ho l'impressione che l'OCF abbia intenzione di fare un esame diverso per i consulenti finanziari autonomi. Eh, noi abbiamo fatto nella consultazione una, una sollecitazione in tal senso, ma da quello che io mi ricordo dalle risposte della Consob non è stata accettata o quantomeno la Consob ha detto non è, nostro, non è un nostro campo, vedrà poi l'OCF come fare. Eh, quindi in generale entriamo in un mondo, una volta c'era la Consob e il mercato, adesso c'è la Consob, il mercato e l'OCF e sono tutte e due delle autorità di vigilanza, quindi eh, anche loro devono un attimo eh, capire quali sono i confini dove una deve, deve regolare e l'altra deve attuare. No? Quindi eh, infatti è in corso la negoziazione tra, da parte di queste due entità, Consob e OCF, per il trasferimento della vigilanza che avverrà attraverso una vera e propria convenzione, un contratto di outsourcing praticamente in cui la Consob eh, darà mandato, come previsto dalla legge eh, di istituzione dell'albo, all'OCF di fare la vigilanza sui consulenti ma anche naturalmente di procedere a tutto quello che riguarda la tenuta dell'albo, incluso i processi di iscrizione, cancellazione, eh, esami, esami di ammissione e così via. Eh, quindi alcune attività che già l'OCF fa per i promotori finanziari le estenderà ai consulenti e poi c'è tutta la parte nuova che dovrà impostare come vigilanza, come segnalazioni statistiche da parte dei, dei consulenti, su cui ancora non c'è nulla di ufficiale. Eh, di fatto noi abbiamo ogni tanto degli incontri presso l'OCF, eh, il cui personale è eh, di ottimo livello, ci tengo a dirlo, sono persone molto preparate, eh, però al di là delle singole persone c'è un aspetto istituzionale che è ancora da, eh, da completare. Ecco, quindi è chiaro che essendo istituzioni che forzatamente eh, eh, devono stare molto attenti agli aspetti formali, finché non parla una non può parlare l'altra e così via. Ecco, quindi eh, eh, dobbiamo avere pazienza per questo motivo. Però i rapporti con l'OCF, con le persone dell'OCF vanno molto bene, eh, ci hanno chiesto opinioni su eh, come impostare il lavoro della vigilanza, sulle segnalazioni eccetera, quindi c'è un, una collaborazione attiva. Però naturalmente non, non siamo destinatari di informazioni privilegiate giustamente quello che viene detto a noi di ufficiale deve essere detto anche a voi ufficialmente perché ci possono essere soggetti associati alla nostra associazione ma sono soggetti anche che non sono associati a nessuna associazione quindi è una eh, comunicazione pubblica che deve essere fatta poi noi da parte nostra cerchiamo di agevolare i nostri associati e chiunque interessato per fare in modo che le cose vadano nel migliore modo possibile. Per domande di passaggio da una sezione all'altra, non è stato ancora specificato come avverrà. Quello di cui sono abbastanza sicuro di potervi dire, chi è nell'albo perché ha fatto l'esame non dovrà farne un altro. Quindi poi se dovrà disiscriversi dall'albo e riscriversi nella nuova sezione, questo oppure se consentiranno lo switch, <ride> questo non lo sappiamo. Quello che c'è di certo è che se i, consulenti, esatto, se i consulenti autonomi avranno dei requisiti, come prevediamo, 
diversi da quelli dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede, il passaggio alla sezione degli autonomi avverrà previo controllo che uno abbia requisiti per andare lì. Quindi non è che essere nell'albo uno fa quel che vuole. Se eh, chiederà il passaggio alla nuova sezione dovrà avere i requisiti previsti per questa nuova sezione. Questo sicuramente. Scusa, no, aggiungo una piccola no, 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 cosa. Altro. Ricordiamoci che il regolamento intermediario dove è riportato la parte dei, dei consulenti autonomi appunto per i requisiti in, definisce le caratteristiche che bisogna avere quindi per, anche per fare il passaggio bisognerà comunque sottoporre la domanda eh, orient, dichiarando che ho questo, questo e quest'altro ecco, quindi una sorta di chiamiamola struttura organizzativa che il singolo si è eh, definito che corrisponda a quanto previsto dal regolamento sì, eh, Buongiorno, volevo chiedere eh, io in questo momento sono consulente indipendente in pectore perché ovviamente non c'è ancora l'albo ma eh, voi sapete che in aprile arriva sempre la, la richiesta di pagamento da parte della Conso per iscrizione all'albo in questo caso come ci si comporta? cioè la rifiutiamo di pagare oppure la dovremmo pagare? è, un, è una domanda di carattere pratico ma direi abbastanza importante secondo me L'unico che non deve rispondere è Giovanni Ponzetto perché essendo... Cos'è una domandaccia che ho fatto? <ride> no perché so già cosa risponderebbe e non, non voglio lasciargli il microfono. Eh? Direi di sì. Direi di sì cosa? Perché il rischio è che ci fa rifare l'esame. Ah ecco, esatto. No dunque, allora ehm, in generale eh, tutta questa nuova gestione inizierà dal 2019 quindi quello che stanno chiedendo adesso sono le eh, quote relative al 2018 quindi è premesso che poi ognuno fa quello che vuole eh, non è ha solo un consiglio però eh, essendo diciamo eh, delle quote obbligatorie se uno non le paga viene radiato dall'albo al che eh, ha poi delle conseguenze nel diciamo fatto della riscrizione quindi... più elegante c'era Marco Spatola in fondo, sì, in fondo a, a destra. Ritengo anche da considerare questo che se uno è già iscritto alla sezione quindi avendo pagato anche se poi a ottobre fa il cambio della sezione eh, con le nuove sezioni non mi aspetto che siano a titolo gratuito per cui eh, riconosceranno, no, non credo che vanno a raddoppiare l'aliquota ma riconosceranno quanto uno ha già pagato. È sempre nella logica... Sì, sì, ah ecco, ce l'hai già il microfono, perfetto. Posso? Ah. Sì, bu buonasera, sono Marco Spatola di Conformis in Finance, faccio una domanda anche per evitare di essere interrogato dopo, visto che sono in ultima fila. Adesso, a parte la battuta, mi volevo ricollegare... So che hai studiato, io so che hai studiato, quindi non ti interessa. Eh, ma non si finisce mai di studiare purtroppo, anche perché poi il regolamento intermediari ma questo magari ne parleremo dopo, ha introdotto diciamo, delle novità, delle sorprese dell'ultimo momento che magari non ci si aspettava. Ma la mia mi volevo ricollegare al tema della cosiddetta eh, prescrizione di quelle società, che chiamiamo le SCF, per capire esattamente eh, che tipo di documenti e che comprova anche documentale e formale dovrebbero fornire nel caso che eh, operassero diciamo, prima della data indicata, che si ricordo bene è il 31 ottobre del, del 2007, cioè in buona sostanza oggi ci possono essere, ci sono eh, società SRL unipersonali o meno che caso uno possono essere state costituite prima di quella data e, ma qui lo domando, ma presunzione mia, potrebbero diciamo, comprovarlo con non so, l'oggetto sociale, registro, fattura IVA o cose similari per comprovare che c'è stata effettivamente un'attività appunto concreta, ma possono essere invece persone che hanno costituito la società dopo quella data ma che in passato avevano sempre lavorato nel settore 
chi come promotore, chi come eh, non lo so, addetto allo sportello di vendita di una banca piuttosto che private banker, piuttosto che in un'altra forma e che potrebbe avere difficoltà a comprovare questa attività prima del 2007 soprattutto se magari l'intermediario non c'è più perché magari è un intermediario estero o in caso di attestazioni da esibire non saprebbe bene a chi andare a rivolgersi. Non so se sono stato... Sì, sei stato chiarissimo e devo Grazie. dire che eh, i, i casi... Eh, allora, faccio una premessa che abbiamo fatto un incontro appunto con i tecnici dell'OCF a cui abbiamo sottoposto questa e altre fattispecie perché la combinazione dei fattori è, è, è grandissima. Si pensi al fatto che eh, dal 2007 appunto sono passati più di dieci anni e in un periodo di questo genere la maggior parte delle società, non di questo settore in generale, cioè non, è difficile che una società dopo dieci anni non abbia cambiato nome, eh, si sia fusa, abbia cambiato gli azionisti, cioè la vita di una società è fatta di cambiamenti, eh, la norma non dice niente a proposito di questo, no? cioè, Qual è il, mentre la persona fisica era in attività dal 2007 e continua a chiamarsi con il suo nome e cognome insomma, no? quindi non, non ha avuto cambiamenti le società sono invece degli, dei soggetti che hanno evidentemente dei cambiamenti allora quali sono i cambiamenti che vengono accettati senza mettere in discussione il, pro, il profilo di continuità per esempio no? E quindi diciamo, ci sono due ragionamenti da distinguere uno è eh, il fatto che alcune società o alcune persone esercitavano l'attività da prima del 31 ottobre 2007 ed è un, un ragionamento che eh, serve per dire questo è un soggetto storico diciamo preesistente e quindi a questo eh, dedichiamo un corridoio autorizzativo specifico, eh, che naturalmente non significa che abbia degli sconti in termini di normativa, regolamentazione, requisiti, eccetera. È soltanto un soggetto che noi riconosciamo come già esistente, già operante, legittimamente perché utilizzava una proroga legislativa che di anno in anno... Gli altri soggetti non dovrebbero neanche esistere perché sarebbero stati abusivi, soggetti che fanno attività di consulenza in materia di investimenti. Quindi cominciamo a dire che questo è un profilo per capire chi, essendo una persona fisica o una persona giuridica che fa attività di consulenza l'ha fatta legittimamente in questi anni oppure no. Cosa bisogna fare per dimostrare questo? Ed è la domanda che abbiamo posto ai signori dell'OCF, eh, non avendo ancora, come dicevo prima, delle risposte definitive, se no saremmo molto contenti di portarvele. Però certa, certamente ci sono tutte le informazioni, almeno per le società, che potrete immaginare, cioè le informazioni della Camera di Commercio, il eh, registro delle imprese, i bilanci, eh, poi bilanci, quali bilanci del 2007, di tutti gli anni dal 2007 a oggi, questo non è stato ancora definito però per dimostrare che un soggetto faceva attività di consulenza prima del 31 ottobre 2007 bisogna probabilmente portare della documentazione che supporta questa affermazione eh, altro discorso invece è eh, indipendentemente da quanto sei appunto in attività, se storicamente o non storicamente, quali sono i requisiti per accedere all'albo? Allora lì è un altro discorso, eh, perché qui abbiamo una normativa che è una sorta di Vietnam, perché abbiamo la normativa che riguarda i gli ex promotori finanziari che se non ricordo male il decreto è del 2000 cioè di 18 anni fa che dice eh, che se per tre anni hai magari Marco tu lo conosci anche meglio di me 
se per tre anni hai svolto un'attività di funzionario in una banca, eccetera, quindi hai l'ingresso nell'albo senza l'esame eh, valutativo in funzione di una esperienza professionale che non è specifica sulla consulenza, ma è, è diciamo, di carattere generale. Tra l'altro una carica di funzionario di secondo livello che mi dicono non esiste più nelle banche, tra l'altro. Quindi cioè, stiamo parlando con delle regole vecchissime che ancora reggono però la parte degli ex promotori. Per i consulenti autonomi, le società di consulenza avevano fatto un decreto nel 2008 che eh, si riferiva all'albo mai nato, si diceva eh, faremo l'albo dei consulenti autonomi, che allora si chiamavano consulenti finanziari senza... No. E quindi per entrare in questo albo che non c'è dovrete avere fatto per almeno due anni, quello che diceva su tre, negli ultimi tre anni, almeno per due anni, l'attività di consulenza. Allora... Eh, So che esiste un dialogo con il MEF, perché è un decreto del MEF, del Ministero dell'Economia, noi siamo andati anche noi al, al MEF a fare un incontro, eh, lì mi ci hanno giocato tutta la reputazione tra l'altro per la storia della Juventus che giocava la sera, eh, purtroppo il responsabile della Roma e quindi mi ha detto che era, ero molto antipatico, comunque a parte questo gli abbiamo posto il problema e loro hanno detto sì ci stiamo pensando però non è una cosa che un decreto lo fanno in cinque minuti, eh, ho avuto l'impressione che ci stavano lavorando ma non è detto che riescano a fare un decreto rinnovato per i consulenti autonomi e le società di consulenza, anche perché adesso l'albo è unico e avremmo una regola di ingresso nell'albo per i consulenti autonomi nuova e quella degli ex promotori vecchia di 18 anni per lo stesso albo, cioè è una situazione estrema anche dal punto di vista normativo molto imperfetta, quindi è una delle classiche cose che devono affrontare in modo organico e quando si parla di affrontare in modo organico i tempi si dilatano, poi eh, io spererei che queste cose vengano affrontate in modo sistematico, anche perché poi tutto questo è assolutamente reso obsoleto dalle iniziative che tu ben conosci dell'ESMA e dai requisiti di conoscenze e competenze previste dal regolamento intermediari per gli intermediari, ma sul quale la Consob ci pensa bene dall'estenderlo automaticamente ai consulenti autonomi, alle società di consulenza finanziaria, perché dice quello è un terreno del MEF, non è un mio terreno. Ed è il discorso che facevo prima dei rapporti tra le autority, che eh, mentre prima c'era Consob che faceva tutto, eh, adesso ci sono alcune, alcune delimitazioni che... Eh, da un lato è corretto che ci siano, però rendono le cose a volte un po' più... Non so se ho risposto un po' alla tua domanda, mi rendo conto di non avere ancora delle risposte concrete alle tue domande perché nonostante che abbiamo posto questi, questi casi, eh, ci hanno detto ne prendiamo appunti e, e, li, e vi faremo sapere, ecco perché... Eh, cioè il caso che tu dicevi, una persona che aveva eh, fatto un'esperienza presso intermediari, eccetera, è certo che può valere per l'iscrizione senza esame all'albo dei promotori finanziari, ma non sappiamo se può valere per, la, per le sezioni dei consulenti autonomi, perché la differenza è questa, che eh, nessuno si offenda chiamiamoli per velocità promotori finanziari anche se so che no, eh. il promotore finanziario entra nell'albo esercita la sua attività iscritto all'albo adesso ci sono pre previste anche 12 mesi di esperienza eccetera però sostanzialmente è il mandato con la banca che conta cioè è la banca che è autorizzata al servizio di investimento e utilizza il promotore come suo eh, agente collegato quindi 
eh, è ben diverso dal caso del consulente autonomo o della società di consulenza finanziaria che non hanno l'intermediario di riferimento e che quindi in prima persona devono dimostrare di avere i requisiti per poter fare la consulenza in termini di struttura organizzativa, in termini di piano di attività, di controlli. Quindi è chiaro che mentre l'attività e anche le regole d'ingresso dell'albo dei promotori finanziari erano molto più di carattere amministrativo, passatemi il termine, mentre ora con le nuove sezioni diventano molto più sostanziali perché una società di consulenza finanziaria che va all'OCF per iscriversi è un po' come una SIM che va in Consob per chiedere l'autorizzazione, non è tanto diverso. Quindi è chiaro che uno dice ma io ho lavorato a Merrill Lynch dieci anni fa, sì può andare bene per entrare come promotore finanziario ma non ha, non, magari non è sufficiente per, per aprire una società di consulenza finanziaria o cosa del genere. La cosa che dovete proprio tenere bene in conto è che è un albo un po' asimmetrico perché i colleghi che fanno attività come tide agent, cioè come ex promotori finanziari, hanno come riferimento la banca che è poi la destinataria dell'autorizzazione. Invece i nostri soggetti come Giovanni eccetera, lui dovrà dimostrare all'OCF di avere tutte e non ce la farà, non ce la farà. Dai. Così mi pago il passaggio a perché lui è l'ultimo banco degli ignoranti, sono quello che è stato pescato dalla maestra e messo qui perché faceva casino. In sostanza cosa succede? Per sintetizzare, visto da molto fuori, perché io non mi occupo di parlare con le autorità, che alla fine chi passa dalla fase di promotore io non sono mai stato promotore ho fatto il gestore di fondi comuni per cui avrei potuto utilizzare quella porta per diventare promotore vado da, vado da Guido, Giu, vado da Guido Giuberger lo saluto, ci pigliamo il caffè lui mi scrive il foglietto, me lo dà in mano e io vado all'albo non l'ho mai fatto, non c'è problema dovessi farlo perché poi questo è uno dei potenziali problemi ma al di là di quello alla fine per l'autorità conta chi paga nella mia testa, nel senso che se uno è promotore finanziario, la banca che lo paga ha tutto l'interesse a verificare che sappia non piantargli un casino stellare, scusate l'espressione, cioè che non rubi, eccetera, eccetera. Quindi guarda i requisiti, guarda le competenze, guarda l'esame, ma alla fine quello che stacca l'assegno, che è la banca, in qualche modo fa il vouching della, del prodotto di cui si serve. Dall'altro lato però anche per le società di consulenza indipendente noi siamo stati tra i primissimi perché abbiamo cominciato quando c'è stata la, la, la sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha reso possibile l'attività in Italia perché prima era riservata, 2005 proprio. Non è tanto diverso perché nella mia testa quello che conterà alla fine anche agli occhi del MEF eccetera eccetera sarà il fatto ma qualcuno ti ha pagato, ho una fattura in mano perché se il cliente mi ha pagato e c'è la causa della consulenza, c'era il codice Ateco consulenza finanziaria? Sì, no, forse, io ne avevo un altro, cioè noi l'abbiamo fondata in due, io e il mio socio Marco Vinciguerra che Massimo conosce, avevamo due codici di Ateco diversi, perché non c'era, allora uno finisce nei servizi perché capita dall'impiegato diverso quando va alla Camera di Commercio a iscriversi, però... Abbiamo le fatture, abbiamo i contratti e diciamo ok, però qualcuno ci ha dato i soldi perché si fidava del fatto che noi gli dicessimo una cosa o l'altra, col che spesso la banca non, magari non sapeva neanche che esistevamo, perché l'operazione la fa il cliente, noi facevamo, poi combinazione, noi abbiamo una storia stramba perché all'inizio facevamo istituzionali anche, per cui per noi il problema è, da un lato è minore, dall'altro è più semplice o diverso, però... La banca mica è tenuta a sapere che cosa dico al cliente. Gli arriva il cliente e dice, voglio comprare sta cosa. Ma no, ma ti consiglio il mio fondo. No, voglio fare sta cosa. Come fa a sapere che gliel'ho detto io? Mica lo sa. Adesso, con la normativa, tutte queste cose, un certo tipo di inquadramento, le cose cambiano. Ma non cambiano in maniera così radicale, perché ancora adesso la banca non è che si dispossessa di certi controlli, 
e quello che conterà sarà il fatto, ok, però io, caro MEF, alla tua agenzia entrate dei soldi che gli ho lasciati e ci sono delle fatture con delle causali. Ma intanto c'è Salvatore Gazziano che eh, fa finta di, di giocare col computer, però eh, anche lui ha, ha... No? è da interrogare anche lui, no? Sono comportato come la direzione del PD quando... Scusate. Eh. <ride> Salvatore. Ma diciamo che è ben raccontato un po' la situazione in cui prima commentavamo che questo OCF non sappiamo se definirlo un po' aspettando Godot o il sarchiapone di Walter Chiari perché ormai è anni e anni, credo che dal 2007 festeggiamo 11 anni che la nostra professione venga regolata. Non so nemmeno tante che domande farti perché o farvi perché sono anche un po' disincantato e speriamo che sia la volta buona anche se da quello che tu dici è ancora il fatto che poi si parli che da aprile sia, siano aperti i cancelli ma ancora non hanno detto bene quali sono i binari che bisogna percorrere dall'idea che già aleggia nell'aria la possibilità di mi se è vero quello che gira che ci possa essere anche un ulteriore rinvio ci sono delle domande da questa parte non so chi ha alzato la mano per primo Volevo chiedere, riguardo, eh, ho letto anche, adesso se ho letto probabilmente spero bene, che per le società di eh, consulenza c'è un obbligo di assicurazione. Per quanto riguarda, per quanto riguarda il consulente autonomo, c'è un qualche cosa che tocca a questo argomento oppure no? Sì. Ma qua, eh, allora, prima della prossima domanda darei il microfono al dottor sì. Iorio. Che... Sì. Sì. sì, allora l'obbligo assicurativo c'è, eh, sono in evidente conflitto di interesse perché faccio l'intermediario assicurativo e faccio il broker, quindi sono autonomo come voi, ma io mi permetto di consigliarvi di fare una buona copertura assicurativa a prescindere dall'obbligo, perché comunque le nostre società, le nostre attività sono sempre esposte ad attacchi di tipo, chiedo scusa alle spalle, non posso guardare tutti, ad attacchi eh, di tipo cautelativo, diciamo così, più o meno, più o meno capzioso. Eh, con Ascosim la norma prevede comunque l'assicurazione obbligatoria sia per, per le persone fisiche che per le persone giuridiche, Ascosim ha predisposto in questo senso anche un contratto interessante. messo a punto, diciamo, una essendo un broker, ha svolto l'attività di broker eh, per nostro conto e abbiamo, ha, eh, ci ha aiutato a individuare una soluzione che sarà eh, dal punto di vista economico la migliore eh, possibile eh, e a cui accederanno sia gli associati della nostra associazione sia anche gli altri consulenti che <coughs> avranno questa eh, obbligo perché naturalmente nell'iscrizione all'albo è una delle condizioni, una delle poche cose che si sanno obbligatorie è proprio il fatto di avere una polizza contro i rischi professionali, eh, quindi questo è proprio uno che per le società sostituisce il patrimonio regolamentare di vigilanza, tanto per intenderci. Quindi su questo grazie appunto alla collaborazione con Enzo abbiamo trovato una soluzione eh, pratica che eh, eh, offriamo a tutti quelli che sono interessati ecco. è già operativa eh, un altro... sì, un, grazie, buongiorno uh, sono Calini, Bernardo una, un aspirante consulente autonomo uh, ho tre domande ma nelle eh, SCF nelle società di consulenza finanziaria lavoreranno ex promotori o consulenti autonomi? prima, seconda Secondo voi ci sarà la possibilità o comunque una convenienza di aggregazione tra consulenti autonomi? Terza, eh, sentivo con un po' di timore e tremore la struttura organizzativa, cioè eh, credo oltre agli oneri di eh, de tenuta delle raccomandazioni, dei consigli da dare ai clienti, cosa vuol dire? Che mi devo dotare di un risk officer, di un risk compliance, io consulente autonomo? Grazie. Rispondo, vado in ordine. 
Allora, la prima domanda era quella eh, i soggetti che faranno parte dell'SCF e saranno consulenti autonomi, nel senso che eh, sono compatibili e la figura del TAI agent è comunque prevista per un intermediario. Quindi eh, l'SCF peraltro sono obbligate ad avere eh, i soggetti che parlano con la clientela iscritti alla, alla sezione delle, delle persone fisiche, quindi eh, sempre come consulenti autonomi. Quindi questa è, è la prima, quindi sono i consulenti autonomi che possono fare, costituire SCF o aggregarsi in SCF, essere e poi parlare eh, di, con la clientela. Di conseguenza eh, credo aver già risposto in parte alla seconda perché l'utilità di e qui introduco direttamente la risposta alla terza, l'utilità di eventuali aggregazioni eh, tra consulenti autonomi è proprio quella di valutare questo aspetto, chiamiamola di struttura organizzativa, che comunque anche il regolamento intermediari riporta come necessaria. Non stiamo parlando che l'SCF o il singolo consulente autonomo debba avere una figura o le figure di compliance come fosse un intermediario, quindi giustamente come si diceva risk, eh, compliance, internal audit, eccetera. Non è questo l'aspetto importante, quanto il fatto che abbia eh, regolarizzato, eh, scritto eh, o definito la metodologia con cui fa la gestione, come, eh, la, la consulenza, come si comporta nei confronti della clientela, che abbia ben definito il proprio modello di valutazione di adeguatezza e nell'eventualità i, i propri rapporti di conflitti di interesse, cioè sono quelle, eh, chiamiamole, procedure interne, le chiameremmo all'interno di, di, di un intermediario, che definiscono il modello di business, come lo svolgo e cosa faccio per garantire al cliente. Quindi questo è un po' eh, l'aspetto di eh, struttura organizzativa che è necessaria, per cui tornando anche alla prima domanda, eh, quindi sui requisiti che bisognerebbe avere per iscriversi a questa sezione, è chiaro che sono questi gli aspetti che un, eh, un soggetto, sia persona fisica che persona giuridica, quindi nella figura dell'SCF, deve dimostrare di avere per poter accedere alla, a, a, alle, sezioni, alle relative sezioni dell'albo. Volevo aggiungere una cosa. Alla sua domanda aggiungerei, anche qui faccio un assist alla persona che le sta dietro, eh, l'articolo 30 bis del TUF è stato passato l'anno scorso con grande resistenza, eccetera, eh, è stata diciamo, varata la norma che consentirà all'SCF di avvalersi di consulenti autonomi anche fuori dalla propria sede per l'esercizio dell'attività fuori sede. Quindi non solo la configurazione della collaborazione nella, nella SCF da parte di alcuni consulenti autonomi che si mettono insieme per diciamo, fare massa critica, eh, collaborare eccetera, ma anche sarà possibile eh, è di fatto possibile che una SCF, non so, lei dove abita a Milano, eh, che magari eh, collabora con un consulente autonomo che sta a Roma e che ha i clienti a Roma e che fa la, es esercita l'attività per conto della SCF a Roma, quindi a distanza. Questo è stato un, un grande risultato che è stato ottenuto grazie a ai buoni, eh, alla buona collaborazione con il MEF che effettivamente in prospettiva consegna a queste SCF un potenziale ruolo diciamo così per evocare qualcosa di più noto di vere e proprie reti di consulenti con una testa centrale fatta da appunto un nucleo centrale dove si concentra la ricerca, l'amministrazione, i controlli eccetera eccetera e una eh, dislocazione anche territoriale che consenta quindi a queste società di aumentare il raggio di azione al di là del proprio singolo territorio. Quindi dato che, perché parlavo dell'avvocato Fasciani, perché eh, a lui ho chiesto di pensare a una forma che, eh, contrattuale tra la SCF e il consulente autonomo 
e lui ha svolto questa attività, è arrivato alla definizione di un contratto tipo, poi magari può dire qualcosa per illustrare quello che è stato fatto da lui, eh, proprio per fare in modo, ed è un po' questa l'attività che vogliamo fare come associazione, cercare di dare a voi degli strumenti operativi che possano essere una base, poi ognuno ovviamente è libero di utilizzarli, di modificarli, eccetera, però è un po' come il discorso delle polizze da parte del dottor Iorio, cioè si fa una cosa in modo mutualistico, poi se a uno non piace trova di meglio, trova delle altre soluzioni, liberissimo, però almeno c'è un canale che è stato esplorato e così anche per la parte giuridica l'avvocato Fasciani ha eh, lavorato a questo, come anche sull'aspetto, come diceva prima Sommaschini, delle procedure interne su cui eh, stiamo lavorando per eh, dare a tutte le società interessate delle, degli schemi di eh, procedure, soprattutto per quelle che sono più standardizzabili, che possano essere utilizzate e personalizzate all'interno della, della propria struttura, perché molto spesso è un i colleghi ci dicono io non ho mai scritto una procedura, non so da che parte si comincia. Ecco, noi vogliamo dare un po' diciamo, dei, eh, no, degli schemi già fatti, uno li vede, non è che deve proprio cominciare da zero, magari può cominciare a prendere questo schema e poi personalizzarlo. Però lascio la parola a Fausto che magari può dire qualcosa sul lavoro. Sì, io ho redatto, mi alzo, ho redatto un piccolo contratto, sono una quindicina di, di articoli se ben ricordo. Eh, mi sono attenuto a quello che c'era scritto, su, quello che c'è scritto sul nuovo regolamento intermediari. Si parla di collaborazione, contratto di collaborazione. E quindi con Massimo ci siamo un po' inventati un, un, un co, co co per consulenti finanziari. E, tra l'altro siamo in un campo assolutamente nuovo perché adesso non entro nello specifico però non solo abbiamo una figura che è completamente nuova si diceva un attimo fa non c'è neanche un codice ateco l'agenzia delle entrate non sa, non sa chi sono ancora i promotori finanziari quindi figuriamoci un consulente autonomo non lo sanno i giudici e la legislazione sul Cococò è assolutamente nuova, nel senso che siamo, siamo tornati al vecchio contratto di collaborazione coordinato, cioè quello precedente a Biaggi. La legge è quella dell'81 del 2017, il, il, il regolamento intermediario del 2018, quindi siamo in un certo senso in mare aperto. Abbiamo fatto un contratto, io almeno ho preparato un contratto standard, però poi lo dicevo anche la volta precedente, il 31 gennaio quando ci siamo visti, ehm, abbiamo cercato un po' di colmare un buco, eh, però mh, poi bisognerà vedere caso per caso come poi si svolgeranno i rapporti effettivamente tra il consulente autonomo e la società di consulenza, per cui io non escludo che magari in un caso, in un determinato caso, non, non si può fare il cococò, però possiamo vedere per esempio un rapporto di lavoro occasionale. Un vostro collega mi diceva per esempio che non ha applicato il cococò, non ha dei collaboratori ma ha dei, ha dei dipendenti. Quindi prego, un, un ulteriore problema. È un'altra problematica, quindi mh, abbiamo un cococò -co -co specifico, si pone a metà tra la subordinazione e il lavoro autonomo e però poi appunto, dovremo, dovremo un po' andare a vedere que quella che sarà la prassi, quindi dovremo un po' capire anche dalle aule dei tribunali eh, que quello che arriverà e quindi poi eventualmente come dire, cercare di, tra virgolette, di mettere a posto la situazione. Sì, volevo, volevo aggiungere una cosa che forse non è chiara, eh, magari non tutti hanno, si ricordano bene. Il famoso 30 bis che dice le SCF possono avvalersi di consulenti autonomi anche per l'operatività fuori sede, dice subito dopo le SCF sono responsabili anche penalmente dell'attività del consulente autonomo. 
Quindi se voi, uno di voi ha un SCF, si mette d'accordo eh, per l'attività fuori sede con un consulente autonomo e quel consulente autonomo fa dei danni, fa dei danni procura dei danni a qualcuno nell'esercizio nell della sua attività, e ne siete responsabili come società. E, e I danni non sono soltanto che ho sbagliato a fare la consulenza, danni di qualunque genere, attenzione anche di natura penale ed è la stessa responsabilità che le banche hanno verso i loro promotori però le banche hanno una dimensione che può essere no? sappiamo che hanno tanti problemi però insomma hanno una dimensione che possono che quindi possono permettersi di supportare il risarcimento di danni che ogni tanto succedono a parte una società può trovarsi in grande difficoltà nel caso in cui... Quindi è chiaro che la contrattualistica è uno degli elementi molto importanti proprio per fare in modo che ci si renda conto di questo rischio e che lo si affronti con gli strumenti giuridici il più possibile opportuni. Eh, questo da un lato. Dall'altro lato... C'è anche un'altra difficoltà che con Fausto vedevamo, che mentre il promotore lavora con la banca in esclusiva, cioè al monomandato, quindi il promotore opera per conto di questa banca che gli ha dato mandato e non può fare nel campo finanziario nient'altro. Il consulente autonomo no, il consulente autonomo è appunto un consulente autonomo può scegliere liberamente di collaborare con un SCF, l'SCF gli dirà bene tu per fare la consulenza dei tuoi clienti devi fare A, B, C, D, E, quindi lui dovrà seguire questo, però rimane un consulente autonomo che può avere magari clienti per conto suo, può collaborare anche con altre SCF, non c'è il monomandato nella consulenza indipendente. Quindi capite che questo diventa un grosso, un grosso lavoro e ostacolo per un legale perché deve prevedere tante fattispecie che invece nel caso del, del rapporto unico sono più semplici. Non so se ho detto bene Fausto. Beh, sì, sì, ehm, c'è anche un'altra problematica su questo. Dicevamo con Massimo, ehm, proprio per questa responsabilità penale eh, abbiamo anche previsto eh, che la SCF, la società, possa andare a ispezionare i locali del consulente autonomo. E questa però diciamo, risolve la problematica penale per certi aspetti, perché io in questa maniera come dire, posso svolgere un'azione preventiva ma dal punto di vista giuslavoristico rischiamo la subordinazione, cioè rischiamo che un consulente ci venga a chiedere no io non sono un collaboratore ma sono a questo punto visto che viene a casa mia e controlli quello che faccio, controlli la documentazione che pure è previsto da regolamento intermediario, attenzione, c'è il rischio della, della, della subordinazione. E, mh, allora, nel contratto abbiamo inserito la possibilità che ci viene da riconosciuta dalla legge di farci certificare il contratto, cioè c'è la possibilità in pratica di, di ottenere una certificazione da, una, da un ente abilitato a ciò che in genere sono le direzioni territoriali del lavoro o un'università, per cui ci garantiamo nel senso di dire, eh, è vero che vado a ispezionare i locali, ma questo poi è un, è, un, è un tassello, è un caso, è un singolo caso, è vero che vado a ispezionare i locali, però dall'altra parte comunque bisogna far sì che, che questo rapporto rientri nella collaborazione, quindi non sia uno sub, una subordinazione. E però a problema se ne apre un altro, che eh, le DTL non capiscono nulla si troveranno di fronte ad un, con tutto il rispetto, si troveranno di fronte ad una categoria della quale non si sa nulla e quindi ecco oggettivamente di problemi ne abbiamo, Ma io penso che noi comunque dalla nostra abbiamo il fatto che in maniera un po' fumosa diciamolo già pure il regolamento intermediario parla di collaborazione 
Poi torno a quello che ho detto all'inizio, poi magari vediamo, vediamo caso per caso, vediamo come, come si organizza fattivamente il rapporto tra la singola società e il consulente. Anche perché su questo ci aiuta la legge. E, ripeto, noi abbiamo fatto un contratto standard, però la legge ci dice, è la, 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 la legge 81-2017, quella che ha cambiato poi il questo tipo di contratto, riportandolo al 2000 addirittura, quindi il pre-legge Biaggi, ci dice che per evitare il problema ehm, le, le modalità di collaborazione debbono essere eh, stabilite, decise con un accordo tra la società e il consulente. Per cui il mio consiglio è quello di far sì che tutte le volte che si stipula un contratto eh, si, faccia una si faccia una trattativa ad hoc e su quella base poi eh, magari si può stipulare un contratto magari come l'abbiamo redatto noi, però magari mettiamo un allegato, poi magari ce la facciamo, il contratto ce lo facciamo certificare in maniera tale che non rischiamo la subordinazione e poi aggiungo un altro fatto ancora, comunque la subordinazione non dovremmo rischiarla perché, perché comunque c'è un albo alle spalle e la legge pre, eh, prevede, questo sempre in generale, eh, prevede che nel caso di un'attività eh, un eh, ordinistica o comunque con albo la subordinazione non c'è. Però io eh, credo, che dovremo chiede, dovremo, credo che dovremo fare un interpello al Ministero del Lavoro, eh, anche su questo, per essere cer relativamente certi al 100%. Quindi comunque ecco, diciamo, un qualcosa l'abbiamo fatto, una pezza l'abbiamo messa, mettiamola un po' così, però di lavoro ce n'è ancora un po'. Ecco. Grazie Fabio. Grazie. Sono altre domande? C'era eh... ah, so. Prego. Sì, ok. Uh, buongiorno, sono Eugenio Ardonk uh, di J. Lamarck. Uh, Massimo sa che abbiamo un'esperienza da SIM anche. Sono molto contento infatti, che torniamo a questo patrimonio di vigilanza che sai che il nostro pallino è sempre stato. Le altre cose, forse potrei già rispondere solo, però le altre funzioni che ho dovuto svolgere, per esempio il Fondo Nazionale Garanzia, non se ne parla, ehm, altri riciclaggio, se deve fare, se non si deve fare, come SCF. Eh, peccato lento sembra che non è previsto per noi adesso in questo momento qua mm, poi avevo anche una domanda per, per l'assicurazione eh, un po' sul pricing come, come, come potrebbe funzionare cioè uno ha 2 milioni di massa paga un premio uno che ha 100 milioni di massa paga un premio funziona in questo, questo modo qua e poi magari c'è una suddivisione che noi abbiamo, per esempio abbiamo un, un tot di clienti che abbiamo in consulenza finanziaria ma facciamo anche advisor a SICAV, si si deve anche assicurare per, per la parte SICAV o non è necessario? Ecco, sono... Grazie. Sì, allora come buona parlo per l'assicurativo, eh, come buona parte delle responsabilità civili, quindi escludiamo la parte di penale, mentre ricomprendiamo il fatto compiuto da persona di cui si deve rispondere, quindi qui ci agganciamo anche un attimo agli elementi di tipo giuslavoristico di cui parlava l'avvocato prima. La polizza copre anche i danni non penali, perché il penale eh, sappiamo è personale, c'è cioè tutta una serie di altre problematiche, derivanti dall'utilizzo appunto di consulenti finanziari autonomi che possono come gli intermediari assicurativi lavorare per più consulenti finanziari, quindi un problema di controllo, di coordinamento eccetera. La, ehm, la quotazione è fatta ehm, in genere sul fatturato, quindi chi fattura di più pagherà di più esattamente così come prassi, come prassi assicurativa ehm, normale, diciamo, con estensioni specifiche e con clausole specifiche studiate per le SCF e per i consulenti finanziari autonomi che appunto sarà difficile far capire in giro non sono né SIM né promotori finanziari fanno un'altra cosa. Per quanto riguarda l'advisory specifico, eh, sarà il caso nel questionario, perché c'è un piccolo questionario, di, ma poi c'è anche l'assistenza della nostra società poi per mettere giù esattamente gli elementi che servono, è sicuramente opportuno eh, spiegare che si fa attività per, per istituzionali, anche se di base, di base il riferimento per il pricing è il fatturato, che il fatturato derivi da eh, tutti i privati 
o solo da istituzionali entro certe fasce non inciderà, su altre fasce di fatturato potrebbe incidere, comunque sempre nell'ambito di un rapporto di tipo tra virgolette convenzionato con l'associazione. A questo proposito, e non parlo un attimo di assicurazione, ma stamattina non so se tutti hanno capito, io sono curiosissimo invece, è stata presentata qualcosa di bellissimo anche rispetto al, al ruolo che può svolgere un'associazione di categoria, quello che ha presentato Sardella, eh, cioè a me intriga moltissimo e mi sembra che sia un servizio importantissimo, quindi se io ho questa curiosità, se la possiamo riprendere, <ride> se è possibile. Allora, dunque, prima di di dire questo, c'erano un paio di domande, Eugenio, che eh, allora Fondo Nazionale di Garanzia e Intermediari, quindi invece l'antiriciclaggio, la nuova direttiva antiriciclaggio ha eh, esteso diciamo, eh, l'applicazione la, anche alle società di consulenza finanziaria e consulenti autonomi, quindi da quando entrano nell'albo sono soggetti alle normative antiriciclaggio di tutti i professionisti. Però una realtà come la vostra che ha già affrontato il problema sa di che cosa si parla, di tenere delle registrazioni, identificazione del cliente, valutazione di rischio di riciclaggio, insomma questionario, cioè attività che parliamoci chiaro non detenendo fondi della clientela è piuttosto leggera. Però avviso tutti che signori il giorno che entrate nell'albo siete soggetti all'antiriciclaggio. Lo dico è perché c'è scritto nella legge, non è colpa mia. E quindi bisogna prepararsi e, e, no, e, e fare e su questo anche come associazione cercheremo di dare una mano assolutamente perché effettivamente è una delle attività tra virgolette più standardizzabili. Effettivamente. Eh, per quanto riguarda invece il riferimento che faceva Enzo, eh, questa mattina... Eh, Stefano Sardelli che è presidente di, eh, di Invest Banca ha eh, presentato questo progetto di Advisory Hub che è un'iniziativa congiunta eh, di alcune società tra cui la stessa Invest Banca, Cabel Group che è un gruppo informatico eh, MF Class, eh, insomma il gruppo Class Editori e eh, gli amici di FIDA che è una società di software eh, hanno costituito diciamo, un, una, un collegamento, una collaborazione per dare ai consulenti autonomi e indipendenti e società di consulenza uno strumento, un portale hub che consenta di eh, sviluppare tutta una serie di servizi tecnologici che vadano sia dagli aspetti comunicativi, formazione, comunicazione a distanza eccetera sia anche vere e proprie attività di tipo esecutivo per l'esecuzione delle raccomandazioni di investimento eccetera. Ora questa è un'attività che è avviata, mi ha fatto molto piacere che abbiano voluto preannunciarla nel nostro convegno, eh, ma è un'iniziativa assolutamente aperta, cioè è parte da questi soggetti e dice però Qualunque società o qualunque eh, soggetto che voglia mettere a disposizione della comunità dei consulenti finanziari delle, eh, diciamo, dei contenuti, delle consulenze, degli strumenti come per esempio sul lato assicurativo o sul lato legale con l'avvocato oppure ci possono essere Altre, altre forme di, oggi sentivamo il dottor Marcialis che ha la sua, il suo software di eh, for advisor, no? di, eh, robo for advisor e, e naturalmente qui c'è il nostro amico della banca Sella con cui siamo amici da 50 anni, e perché no, no? Cioè, secondo me occorre unire le forze tutti hanno da guadagnare, tutti hanno, possono contribuire e con, la, con lo scopo diciamo, di fare qualcosa che sia utile per tutti. Ecco, non c'è nessuna chiusura, eh, però naturalmente eh, non diventerà una babele, cioè eh, darà, ci sarà chi darà dei contributi, ben venga, eh, questo è nello spirito assolutamente di collaborazione nella community. Ecco. Sì, eh, 
Aggiungo, grazie, mi hai tirato, sono di Banca Stella, mi chiamo Della Valle, sono venuto qua a ascoltare e probabilmente per fine anno anche noi come Banca Stella porteremo al tavolo delle proposte per consentire ai consulenti indipendenti e consulenti autonomi, le società di consulenza finanziaria, di depositare i consigli direttamente sulla nostra piattaforma. Sto appunto raccogliendo i requisiti ed è un segmento nel quale ci crediamo, quindi adesso si tratta di, di diciamo, creare un'offerta adeguata. Grazie. C'era sì. il signore prima? Sì, io in realtà non volevo farla questa domanda perché insomma, mi sembrava di andare un po' troppo nel tecnico e non volevo abusare del tempo, però diciamo, l'avvocato prima mi ha simpaticamente dato un assist che, anche perché corrisponde un po' alle domande che ci vengono fatte da eh, soggetti che si avvicinano diciamo, alla nostra società interessati o come consulenti autonomi o come domani SCF che è proprio il tema di come inquadrare giuridicamente la figura diciamo, del consulente che lavora anche per esempio per l'SCF. Eh, quindi benvenga quell'iniziativa direi di eh, costituire o comunque di predisporre un contratto cosiddetto co, -co, co però poi le domande che sorgono sono queste, quindi non vorrei andare troppo nel tecnico se no mi taccio, e cioè eh, eh, mi chiedono, allora nel co, -co, -co normalmente se uno fosse inquadrato come amministratore eh, c'è poi il tema della gestione separata IMSS che io sappia, quindi qua si innestano anche problematiche diciamo, di carattere contributivo che perché inizia un'attività non è di poco momento visto la rapacità del nostro ente di previdenza sociale e, eh, e per, per converso ci sono invece eh, ex promotori finanziari che se ricordo bene sono soggetti alla contribuzione Nasarco che nel momento in cui dovessero uscire da quell'alveo entrerebbero come collaboratori alla gestione IMSS con poi tutte le eventuali problematiche di cumuli delle, delle gestioni diverse e ehm, quindi volevo capire un po' come poi si potrebbe essere gestita questa cosa ammesso che abbia in questo momento una risposta avrei qualche dubbio ma lo dico da ignorante da un punto di vista giuslavoristico sulla prestazione occasionale perché per quanto mi ricordo e eh, qui poi mi concludo e correggetemi se sbaglio la prestazione occasionale ha dei limiti che era una volta i 5.000 euro non doveva superare i 30 giorni e sostanzialmente replicarla o reiterarla nel tempo, secondo me oltre a mettere diciamo, in difficoltà la persona rischierebbe anche di mettere in difficoltà l'SCF perché a quel punto potrebbero esserci azioni di rivarsa possibili da parte dell'agenzia delle entrate o comunque di tutti quelli che, che ci ruotano intorno. Quindi cioè, il tema contributivo è un tema importante secondo me. Anche se è un problema... Sì, io sono sempre forgione e volevo porre una domanda che mi rendo conto sia un po' folle, però a questo punto mi viene la curiosità. Ma qui, qui per, per, va ampia, eh? Perdonate, ma... Via è, è, di, è di casa qui, quindi... È normale, no? Se uno volesse evitarsi tutti i mal di pancia che stiamo, eh, di cui stiamo parlando in questo momento e decidesse, anziché di fare una consulenza MIFID compliant secondo la normativa che c'è e che sarà messa in vigore, tornasse a fare la vecchia consulenza finanziaria generica senza indicazione del singolo strumento finanziario AIS in code tal dei tali, eccetera. A quel punto non avrebbe più l'obbligo di doversi iscrivere all'albo, non avrebbe più l'obbligo tutti gli obblighi di cui stiamo discutendo in questo momento e potrebbe continuare a fare tranquillamente tu, praticamente tutto quello che fa un consulente finanziario indipendente registrato all'albo con la sola esclusione del singolo strumento finanziario. Cioè io non ti posso dire, tu, ti suggerisco di comprare azioni Fiat perché secondo me è adeguata per te, però ti posso dire ti costruisco un modello di portafogli di ETF con 20% di azionario, 5% obbligazionario eccetera, poi gli ASIN code te li trovi tu, magari poi ti do una mano, però non è un modo, eh, mi rendo conto, forse è assurda la domanda, ma cioè, è, è, mi sembra tanto più semplice piuttosto che affrontare tutto questo macello, o no? C'erano altre domande così poi rispondiamo insieme? C'era lui mi sembra. Sì, io volevo ritornare sul discorso del perimetro degli strumenti che si possono consulenziare. Eh, perché eh, allora nel, nel TUF c'è scritto 
che ehm, le SCF possono, eh, come, come strumenti possono cons eh, consulenziare e i valori immobiliari e gli OICR. Eh, sempre nel TUF eh, come valori immobiliari si intendono azioni e obbligazioni e poi c'è una lettera C che se letta attentamente poi rimandato a un altro articolo sta a indicare eh, strumenti derivati. L'altra volta avevamo detto che per semplicità si possono consigliare su azioni e obbligazioni, però se noi teniamo in considerazione la definizione che c'è scritta sul TUF, anche alcuni strumenti derivati, se non tutti, sono oggetto di consulenza, possono essere oggetto di consulenza. Questo non solo perché l'ho letto io, ma anche perché ho chiesto a a un legale che ha detto che effettivamente così sta scritto. Quindi volevo capire come ci si può muovere e come fare a capire esattamente quali, di quali strumenti derivati stiamo parlando. Perché almeno nel nostro caso è fondamentale perché dobbiamo cambiare l'oggetto sociale in, in considerazione di questo. Prima che mi dimentico rispondo subito a questo, poi lascio ai colleghi. Il famoso punto C parla degli strumenti che danno dei diritti all'acquisto, alla, eh, all alla sottoscrizione di altri strumenti finanziari, però attenzione a non scambiare questo per gli strumenti derivati, perché gli strumenti derivati sono elencati nello stesso testo unico della finanza in un'altra sezione. Sì, ma se posso, sì. nell'articolo 1,2... Ter, per strumenti eh, derivati si intendono gli strumenti finanziari citati nel legato 1, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti da comma 1 bis lettera C. Comma 1 bis lettera C sono qualsiasi, qualsiasi altro valore immobiliare che permetta di acquisire o di vendere valori immobiliari indicati alle lettere A e B o che comporti esatto. un regolamento e quindi stiamo parlando dei valori immobiliari. Quindi sì, valori questa, immobiliari, questa cosa qui dichiara che sono... I diritti, cioè sono, sono questi gli strumenti del, di quel punto C, che sono valori immobiliari che danno diritto all'acquisto di altri strumenti finanziari, però non sono da eh, confondere con gli strumenti finanziari derivati, come li intendiamo, che sono quelli dell'elenco appunto... Eh, previsto dal TUF, opzioni, futures, eccetera. Perché lo studio legale a cui mi sono rivolto mi parlava di call put, quindi dava anche dei nomi e cognomi. Eh, ma sono regolati in un altro punto, del, a meno che eh, il, lo studio legale eh, voglia riscrivere il TUF, benissimo, però eh, se tu vai a porre una cosa del genere ti dicono gli strumenti derivati sono quelli dell'elenco degli strumenti derivati. E quello è un punto che disciplina i valori immobiliari che, hanno, che eh, danno dei, dei diritti all'acquisto o alla vendita di altri strumenti. Eh, ma questo è per dire che eh, magari fossimo su queste discussioni, cioè se noi andassimo a fare questa discussione presso le autorità in questo momento, altri, altri eh, colleghi hanno posto per esempio il problema dei certificati di investimento che sono strumenti, ricordiamo, sono valori immobiliari, eh, sono, alcuni li chiamano derivati cartolarizzati, no? cioè sono valori immobiliari che includono degli strumenti derivati. Lì se ragioniamo dal lato formale sono dei valori immobiliari, se ragioniamo dal punto di vista sostanziale sono dei derivati. Però io se pongo queste domande a chi di dovere, eh, ho, so già che non ho una grandissima risposta netta, quindi eh, quello che è passato è sostanzialmente quello che c'è scritto nella direttiva MIFID, l'attività dei consulenti è limitata a valori immobiliari e quote di fondi. Poi dentro valori immobiliari uno ci può mettere dentro più o meno cose, e lì dipenderà dalle interpretazioni che verranno date. Eh, quindi, voglio dire, non c'è oggi una risposta che possa essere de decisiva su questo, esaustiva. 
perché dipenderà da quanto vogliono essere strette o larghe le nostre autorità. Per esempio nel regolamento intermediario, cosa che mi ha sorpreso, hanno detto se una SCF vuole fare altre consulenze che non sono sui valori immobiliari o sulle, quindi anche sui derivati, basta che scriva nel contratto non è soggetta alla vigilanza dell'OCF. Eh, quindi voglio dire, non è che ha detto voi non potete toccare i derivati, ha detto se fate quell'attività sappiate che noi non ne vogliamo sapere niente sostanzialmente e quindi non veniteci poi a dire fateci l'esposto, la tale SCF voleva fare i derivati eccetera, avete firmato un contratto che escludeva dalla, dal tipo di consulenza che, in materia di investimenti che noi eh, controlliamo, no? quindi non ci saranno neanche le segnalazioni su questo, loro no, non vorranno vedere neanche che esiste. Sì, la mia domanda era perché, non perché ci piacerebbe fare consulenza su derivati, ma perché abbiamo eh, alcuni contratti in essere eh, anche su sì, SICAV e quindi per capire di, dal giorno X come ci dobbiamo comportare. Con si tratterà di, di adeguarli alla nuova normativa, visto che avete un brillante studio legale, rivolgetevi al vostro studio legale, non c'è problema. Invece tornando al... Eh, beh, poi lascio anche la parola a loro. Eh, lei dice facciamo consulenza generica, è un'ottima un provocazione, infatti tanti faranno così perché di fatto più si alza l'asticella e più diventa meno conveniente. Uh, certamente c'è un rischio, c'è un rischio che l'attività di consulenza in materia di investimenti è esercitata in modo uh, non, uh, non ufficiale, cioè nel caso, facciamo ad esempio, io faccio una consulenza generica, poi sotto banco ti dico quali sono gli strumenti, no? adesso siamo tutti italiani e capiamo, ci capiamo, è sottoposta al rischio di esercizio abusivo della, di un servizio di investimento che è un rischio di tipo penale. Quindi lei mi dice ma non verrà mai fuori, d'accordo ma se viene fuori lei ha un problema serio. Quindi il rischio vale la pena, non vale la pena, e qui ognuno darà una risposta che preferisce, ovviamente noi dal lato delle istituzioni diciamo che bisogna fare le cose assolutamente eh, no, nelle, nelle regole eccetera, poi ogni soggetto viste le regole del gioco deciderà di eh, giocare le partite in modo assolutamente legale facendo le scelte opportune che deve fare. Da parte nostra c'è volontà di supportare chiunque, non, non, non facciamo classifiche né... Eh... Venendo invece alla domanda di Spatola, io direi che eh, la cosa migliore che posso fare è mettere in contatto Marco Spatola e Fausto Fasciani con un'email. Però ecco, se vuoi rispondere... Sì. Eh no, ha sollevato un quesito. No. Eh, no, no, ha sollevato un quesito giustissimo. E allora, pur, eh, ahimè, sì, la gestione separata eh, l'abbiamo inserita nel contratto. E per forza, eh, non, non si scappa. Non... E, dunque, poi mi ha detto un'altra cosa. Eh, ah, sì, eh, l'occasionalità. Allora, Ci avevamo pensato. Eh, eh, diciamo che non si può estromettere a priori, eh, con Massimo ne abbiamo, anche un, ci abbiamo anche un po' ragionato sulla, su que, sulla prestazione occasionale, diciamo che non è il caso di farla, però, però anche qui andiamo su quella che può essere la prassi, attenzione io però quando parlo di prassi, in genere si dice la prassi quello che è stato, qui purtroppo è quello che sarà. E ammettiamo la, la società di, di Milano che ha bisogno, trova che ne so, un, un, un potenziale cliente a Ragusa e può succedere che magari può servire un consulente così che occasionalmente va, va a sentire quel cliente poi magari quel cliente l'anno dopo smette ma non lo so, ecco, è tutto... Mm, si può, è un caso specifico, però secondo me si può, anche, si può anche prendere in considerazione il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto sia brutto, eh, diciamo, c'è cioè un consulente che diventa un co-co-co, è una cosa spaventosa. 
Eh, però, ripeto, per quello che è la legge è caro perché poi tra l'altro da un punto di vista fiscale rientriamo ovviamente nella subordinazione. Eh sì, eh. Però non vedo altre possibilità, l'altra possibilità potrebbe essere quella del, del lavoro a partita IVA, ma qui altro problema, eh, il consulente apre o non apre una partita IVA? Adesso sembra di sì, c'è stato questo, questo interpello, eh, sì, quindi, quindi oltre al co-co-co co, può darsi pure che avremo anche il lavoro a partita IVA, quindi un, che è anche meno caro, certo. E quindi ecco quello che dicevo, teniamo, teniamoci tutte le opzioni aperte. Sull'altra cosa che lei diceva della, 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 della previdenza, io rispondo con, con la... qui avete un esempio vivente. Io prima di fare l'avvocato ho fatto il promotore finanziario, ho smesso dopo 12 anni di fare il promotore e mi sono pagato le Nasarco da solo, 5.600 euro l'anno, ancora mi ricordo perché mi hanno chiesto 700 erotti euro ogni anno di contributo volontario, ho pagato per 11 anni la, la gestione dell'Inps, ahimè, dopo ho smesso, dopo 3-4 anni ho cominciato a fare l'avvocato e quindi ho la gestione, separata, ho la gestione co, eh, commercianti dell'Inps, ho la cassa forense, quello che prenderò a 70 anni non lo so, secondo me non prendo nulla, sono andato così in cassa forense a chiedere, ma io ho fatto questo, adesso faccio quell'altro, mi hanno guardato come se fossi un matto, e ho detto ma che farò? E dice ma lei è una scelta e quindi, dico, quindi a quel punto o passerò tutto all'Inps cioè tutti i contributi Cassa Forense all'Inps o quello che ho, quello che ho versato all'Inps lo passerò in Cassa Forense lo vedrò quindi mi pare però di capire che sarà un'operazione gratuita almeno così sembra e, e, e quindi ecco oggi mi ritrovo con tre casse quindi l'Inps Cassa Forense e quei vent'anni che ho fatto di, di, di Enasarco. Quindi, ecco, quindi la, purtroppo sa, sarà così. Ecco. Ah, volevo rispondere alla, alla, alla domanda poco fa, che mi interessa anche un pochino l'intermediazione finanziaria. Dunque, il termine valore mobiliare è un po' come la collaborazione nel campo giuslavoristico. È tutto e niente, è un po' un escamotage del legislatore che va avanti da anni, perché si dice nella, nella, nella normativa finanziaria, si parla da sempre eh, di eh, strumenti finanziari e valori mobiliari. Su questo la dottrina si accapiglia, perché secondo la dottrina, almeno quella prevalente, gli strumenti finanziari rientrano nel più generale campo dei valori mobiliari. Il legislatore insiste nel, nell'utilizzare questa... Boh, questa qualifica, questa terminologia, e, um, creando poi le problematiche che abbiamo appena visto, per cui i miei colleghi um, probabilmente hanno ragione, Massimo sicuramente ha ragione anche lui, e fino a che non si supera questa, questa categoria, che poi è una categoria vecchia, inutile, continueremo sempre ad andare a capire che roba è, però poi anche lì dobbiamo andare a vedere poi nel concreto. Anch'io la vedo come te, ecco, io anch'io la vedo come i diritti, le opzioni, eccetera. No? Strumenti derivati, diciamo, classici, secondo me no. Ecco. Posso? No, c'era solo una cosa sulla storia di fare la consulenza solo generica. Questa è una strada che è sicuramente aperta per chi lo fa come consulente individuale. Per l'SCF è improponibile per un motivo molto semplice. L'SCF non ha nessun valore se fa le SRL di consulenza generica di fatto, perché è come fare la società unipersonale per comprarsi la casa in montagna. Cioè, ok, ma di che? Sull'individuo un altro discorso. Sull'individuo, diciamo, uh, fare un SR non SCF. No, ma l'individuo se lo può fare per gli affari suoi. Quando ne parlavamo con Massimo, che sa che io sono uno che cioè, gli viene la pelle sottile tutte le volte che legge una normativa perché si, io mi incavolo, gli dicevo, ma io non ho problemi, lo sai benissimo, gli, gli dicevo, guarda che... Chi ha scritto queste cose? Si è consultato con un criceto sotto anfetamine perché 
quando dicono la consulenza attività riservata mi devono spiegare cosa succede quando io arrivo a Roma perché magari andiamo in conso per lui mi trascina il tassista mi fa ah oh comprate azioni da Roma perché sono tutti con Roma Channel non so perché ok cosa fa? mi fa 20 euro in più sul bollettino del taxi dove lo beccano che ha fatto consulenza in maniera abusiva? L'operazione l'ho fatta io e in più, la cosa che per me è sempre stata di rimente, in tutto il disegno non hanno mai detto che quando un cliente è sotto consulenza di un terzo che non è la sua banca, la banca si toglie dai piedi mm -hmm. e fa best execution. E quello per me, io lo dico ma senza, senza tema, un pochino il fumus di malafede lo fa venire, perché se no dicevano ok, voi vi fate tutte le compliance che dovete perché la banca non fa più un cavolo. Invece la banca, voi avete clienti, quante volte vi è capitato, lo mandate, c'è una cosa, gli dicono no, perché non sei adeguato. Sì, solo, solo una domanda Giancarlo, in merito alla iscrizione, tu hai parlato del fatto che le società si iscriveranno all'apposita sezione delle SCF ovviamente, però hai detto anche che eh, saranno iscritti anche gli amministratori nella sezione dei consulenti autonomi? Sì. E in che modo verranno iscritti? Cioè anche lì... No. Eh, come sono... Come so, no, come si iscri... cioè... Allora, eh, per poter... I, I membri, ma non sono solo gli amministratori, chiunque è dedicato a parlare con la clientela di un SCF deve essere iscritto alla sezione dei consulenti autonomi, i quali nella fase di iscrizione si iscriveranno come consulenti autonomi dicendo che sono collegati all'SCF, quindi in realtà c'è una doppia iscrizione, quindi l'SCF si iscriverà e darà i nominativi dei propri eh, collaboratori, adesso li chiamo collaboratori visto la parte contrattuale, però in modo tale che ben individuato chi dei consulenti autonomi lo svolge in totale autonomia o in associazione e, e dall'altro lato le SCF hanno ben individuato in singola società chi sono i consulenti autonomi che collaborano con lei. Ho capito e mh, quando ci si iscrive ci sarà, necessaria, sarà necessaria una prova valutativa per gli eventuali membri delle SCF o anche lì ci sarà, no. come ai tempi delle sim di consulenza immagino. No? Quindi... Una volta che sei iscritto poi è una, è una comunicazione eh, che ci sono, okay. collaboro con e viceversa. La, la che LS... che ci siano... L'SCF, sì, beh, dopo per scontato questo, cioè nel momento in cui ti hanno accettato l'iscrizione voi hai già dimostrato i requisiti. L'SCF eh, a sua volta dimostrerà di aver dei requisiti e di aver fatto le analisi che la persona è eh, assolutamente autorizzata. Però c'è anche un altro fatto che eh, per esempio loro hanno una società, loro fanno consulenza da tanti anni e quindi verranno iscritti, no, loro metti che domani assumono un ragazzo giovane, no? e allora lì le cose sono diverse, cioè, non è più come la SIM che eh, lavori nella SIM se è a posto, cioè ognuno deve essere iscritto all'albo se fa un'attività di consulenza, certo se fa un'attività di contabilità o cose del genere, ma se viene eh, preso una persona o è, o è già un consulente autonomo, come dicevamo prima, regolato dal contratto di Fausto, eccetera, oppure se è una persona che invece non è, allora dovrà iscriversi all'albo, fare l'esame, fare tutte le... E, e quindi collaborare con la SCF. Quindi, quindi è diciamo, uh, un conto è vedere la situazione istantanea adesso, un conto è vederla evolutiva. Grazie. Un'altra cosa che volevo aggiungere, mi ha fatto in mente questo aspetto della nuova assunzione, che non dobbiamo dimenticare sia nei piani, diciamo, nella presentazione dell'organizzazione, eccetera, che l'aspetto dei piani formativi, perché la, la formazione è quella che ci consente poi il mantenimento di questi requisiti che di essere da una parte o dall'altra o di creare, tra virgolette, le nuove figure. Sono 30 ore e quindi sono 30 ore l'anno. Che io voglio fare 30 ore all'anno a Giovanni Ponzetto, sì. no? No, chiuso in un'aula. No, lui c'è scritto un capitolo 60, ce n'è lui di ora. <ride> no, no, io te lo giurisco, faccio 60 al secondo anno. <ride> no, comunque, 
Ecco, la, la parte formativa per il mantenimento appunto, dei requisiti o comunque per, per la cosa è importante, quindi anche l'aspetto di eh, prevedere le modalità di formazione, la modalità di aggiornamento da un lato dei propri collaboratori consulenti o piuttosto dall'altro solo di se stessi è comunque un, un aspetto piuttosto rilevante. Sì, eh, premesso che rappresento un intermediario lo dico così evitiamo eventuali, per quanto indipendente, facente, consulenza indipendente. È una cosa che non mi è chiara, eh, almeno tutto quello che è la MIFIDA è nota, ok, ma non mi è chiaro parlando del consulente autonomo che collabora con, nella modalità COCOCO, quello che sarà con la SCF, il servizio di consulenza in capo a chi è? Chi ha la responsabilità? del servizio di consulenza in quel caso? Se la domanda è chiara. La domanda Perché nel caso mio è chiaro, chiaro no? Sì, cioè, la domanda è chiara. Eh, la prima risposta che viene da quelli che vengono dal mondo, da quel tipo di mondo da cui proveniamo tu ed io, esso Maschini, un po' anche Giovanni, è, è chiaro, è la SCF perché si ha in mente un concetto intermediario promotore, no? cioè intermediario. Infatti anche la Consob ci hanno rivelato in modo non ancora ufficiale, nel potenziale inserimento dei rappresentanti delle società di consulenza finanziaria nell'albo, cioè nel, nell'OCF, in termini di governance, eccetera, avrebbero pensato di inserire l'associazione che rappresenta l'SCF tra gli intermediari, insieme all'ABI e alla Soreti. Cioè nel senso di dire per noi l'SCF sono delle sottosim, insomma, che non sono complicate come le sim, però avendo la responsabilità dell'operato dei consulenti autonomi le fa sorgere un po' a un ruolo simile a quello che hanno gli intermediari premesso che poi ci sono delle regole diverse, come vedevamo prima, minore struttura organizzativa, eccetera. Però concettualmente l'impresa di investimento è una quasi impresa di investimento. Allora, se ragioniamo in, questo, in questi termini, diciamo, ok, la SCF è destinataria del, eh, dell'autorizzazione del servizio, quindi svolge le sue attività, eccetera, eccetera, poi dirà al consulente autonomo tu segui questi clienti ma le regole del gioco le scrivo io. Se vediamo la cosa sotto il profilo invece dell'avvocato Fasciani o di altri eh, molto più bravi di noi sotto il profilo giuridico, si possono porre tante domande che io non sono in grado però di affrontare non essendo un giurista, perché queste persone non sono dei eh, mandatari come sono gli ex promotori finanziari, ma sono delle persone che lavorano in piena autonomia, sono iscritti anche a loro all'albo, quindi possono svolgere l'attività di consulenza in modo appunto autonomo. E quindi eh, chi mi dice che io ho un SCF faccio un contratto con una persona che dice queste sono le regole del gioco, lui dice sì, ma però io per i miei clienti faccio tutt'altro e, e legittimamente lo faccio. Poi magari non vado d'accordo con la SCF, però insomma, eh, si entra in una disquisizione giuridica di cui io non ho le sufficienti competenze e quindi mi piace ascoltare le opinioni degli altri eh, però non ho ancora ascoltato delle opinioni convincenti che mi facciano pensare è così e non è così. Quindi mi dispiace buttarvi questa, dice se non c'è arrivato lui che ci pensa tutti i giorni, figuriamoci noi, no? Eh, però è così, ognuno ha i suoi limiti, io non ci sono ancora arrivato. No, anche perché non c'è scritto da nessuna parte al momento come dovrebbe essere. Se ci fosse scritto l'avrei letto da qualche no, parte. Anch'io perché poi la parte nota mi è nota, quella non nota non ancora. No? Però aggiungo, eh, c'è il, resp esatto, il tema della responsabilità in capo all'SCF. Allora, tu, tu SCF, io consulente autonomo, 
io ti dico io faccio quello che voglio e tu mi dici sì ma io sono responsabile di quello che tu vuoi fare fino a prova contraria e le rispondo io quindi questo è un tema secondo tema che è quello diciamo in fase di iscrizione no? il consulente autonomo deve presentare la sua diciamo, struttura organizzativa perché non è automatico che il consulente autonomo oggi si metta insieme all'SCF lo potrebbe anche fare tra sei mesi, tra un anno, eccetera. Qui nell'ipotesi in cui lo facesse subito, quel processo lo deve fare sì o no, va da sé che se lo fa per poi spostarsi nell'SCF dopo sei mesi, un anno, due, liberissimo di farlo, potrebbero cambiare le regole del gioco. No? In più, più c'è un aspetto, che quel modello lì nasce da una cosa che è un po' tutta italiana a mia memoria, cioè il fatto che il rapporto tra promotore finanziario, usiamo il vecchio nome, e società di gestione era di monomandato. Per cui il problema è che noi per esempio siamo un SCF, ma abbiamo una specializzazione molto specifica sull'obbligazionario. Cioè, a me se arriva uno e dice, ah, non ti preoccupare perché io le azioni sono un figo pazzesco, faccio per i cavoli miei, ma ho bisogno di qualcuno che mi guardi l'obbligazionario, perché gli devo dire di no, lo mando via. Però è chiaro che io non, ho, non posso avere responsabilità su quello che non faccio, contrattualmente non faccio, non mi interessa fare per lui, perché quello se lo fa per gli affari suoi. Quindi non è la stessa cosa e non può essere la stessa cosa. Si entra in, una in un mondo in cui si andrà un po' per prassi, secondo me. Non c'è tanta... Volete sentire un'opinione? Visto che Massimo è sempre attento all'opinione. Ehm, io penso che per farci un'idea di quello che possa succedere, ehm, rifacendoci al modello del broker assicurativo, quindi al RUI e alla eh, struttura anche organizzativa del broker, noi risolviamo, senza pretesa di scrivere io il TUF, mancherebbe altro, però io penso che qualche idea ce la possiamo fare. Una volta tanto, rarissimamente, il mondo delle assicurazioni è un po' più avanti di un altro mondo, visto che non stiamo parlando più di SIM, non parliamo di intermediari assicurativi, ma parliamo di qualcosa di molto simile. E questo lo si capisce dal, dalla puntuale annotazione che avete fatto rispetto ehm, alle modalità di iscrizione delle società e al fatto che i responsabili delle società devono obbligatoriamente come persone essere iscritte come persone alle so alla, alla sezione futura dell'OCF. Una società di brokeraggio assicurativo si deve iscrivere come persona giuridica e poi deve avere l'amministratore delegato e il direttore generale ove nominato iscritta come persona fisica alla sezione B del RUI, quindi vedete che si delinea un modello molto simile. A questo punto, mutate mutandis, vediamo cosa succede, cosa potrebbe succedere, perché è chiaro che non è, non è il TUF, ma che cosa potrebbe succedere con, eh, nei rapporti tra la SCF e i consulenti finanziari autonomi persone fisiche. Eh, la chiave, la risposta è una sola, responsabilità solidale. Ci sarà un solido di responsabilità nei confronti della clientela per cui ehm, il danneggiato, la persona che avrà qualcosa da, da ehm, come dire, eccepire nei confronti del servizio ottenuto tramite il combinato disposto della SCF e del consulente finanziario indipendente, quando quell'attività si fosse svolta nell'ambito di, di un chiaro quadro riferibile a una SCF perché la persona fisica potrà lavorare per più SCF, ehm, in quel caso appunto secondo il principio della, della responsabilità solidale il cliente si potrà rivalere o sulla persona fisica o sulla società o su entrambe, ripeto, secondo il principio della responsabilità solidale, di cui infatti l'obbligo di assicurazione sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. Quindi mh, mi sembra che qualcosa si possa riuscire eh, a delineare in questo senso. Quindi probabilmente se vogliamo capire che cosa potrà succedere dall'anno prossimo, forse dobbiamo cominciare a gettare, mh, come dire, a, a esaminare un po' la figura dell'intermediario assicurativo più simile a quella del consulente finanziario, che è il broker di assicurazione. Il broker di assicurazione che non opera su un mandato di una impresa, ma opera su incarico di un cliente, fa consulenza su prodotti assicurativi 
per conto del cliente. Per cui è un'opinione, però mi sembra ragionevole. Allora, Grazie. Aggiungo una cosa e mi taccio. Non era tanto però l'aspetto dei casi deteriori di contenziosi, ma proprio nel momento in cui, proprio nel momento in cui si presta il servizio, cioè di chi è quel servizio? Dell'SCF? del consulente autonomo, cioè il cliente il contratto è dell'SCF dell peraltro firma un contratto dell'SCF quindi il consulente che collabora con quell'SCF di fatto veicola il contratto di consulenza quindi la modalità operativa della SCF era questa la strada principe poi ci saranno delle diramazioni però anche perché mi mi aspetto che il consulente autonomo che si iscrive no, no dichiarando di lavorare per un SCF abbia un accordo nel contratto per cui il consulente autonomo rispecchia, chiamiamola così, il, 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 il modello organizzativo, il, i sistemi, anche perché l'SCF come i singoli autonomi devono dichiarare come fanno la consulenza, il proprio modello di consulenza è come arrivano a fare questo. È ovvio che se i due sono incompatibili non si capisce come possano fare la, la stessa cosa, quindi eh, è abbastanza, mh, secondo me, razionale pensare che il consulente autonomo debba in qualche modo riportare quello che l'SCF andrà a fare. In questo modo ricadiamo poi nel, nel rapporto. Il problema è già risolto perché il, il nuovo regolamento intermediario prevede che il consulente persone fisica sia iscritto. Eh, se non è iscritto eh, può essere iscritto tramite una società, cioè praticamente allora, la società può andare a prendere un consulente iscritto. Mm? Cioè, sono già iscritto. Io prendo la SCF, prendo un consulente già iscritto. Nel caso in cui non sia iscritto... Non sia iscritto eh, per poter essere iscritto deve avere un attestato da parte della società cioè la società deve dire all'OCF lo prendo io e quindi automaticamente viene iscritto cioè, se hai requisiti ha, è beh, chiaro, requisiti. certo, se, se hai requisiti visto, certo. Certo. Sì, 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 è chiaro, se hai requisiti Beh, io immagino che sia limitata, secondo me illimitata, secondo me funziona né più né meno che come? Non, ho capito la... non si capisce la domanda. La domanda che avevo fatto all'avvocato era quando il consulente assicurativo ha parlato di eh, un'analogia con l'SCF tra i broker e gli operatori qui dentro, parlava di responsabilità solidale. Parlando di responsabilità solidale, adesso poi si va poi a toccare il discorso della responsabilità anche delle, delle altre società, cioè le società in accomandita, le società di, di, di un certo tipo di, di carattere giuridico. Per, per, e la domanda specifica finale era quella, la responsabilità solidale è illimitata o limitata? Grazie. Secondo me funziona né più né meno che come i promotori finanziari. Cioè... E dispone illimitatamente, sì. Nel contratto noi abbiamo cercato di, come dire, di superare un po' la problematica prevedendo un, un regalo. Anche per questo che non fanno fare le società i promotori. E certo. Sì. Perché se fanno una società a responsabilità limitata, invece la responsabilità civile o penale di, di danni procurati è illimitata Beh. rispetto al, al danno. Poi lì c'era anche l'altro problema che comunque se i promotori fanno una società poi non si sa chi risponde tra i promotori, mentre invece in questo sì, caso sì, sì. Da, eh, ma è anche la società. proprio perché sì, 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 è un modello sì, certo. quello della responsabilità in capo all'intermediario che effettivamente rende, cosa che a me dispiace perché io sono un sostenitore delle società tra i promotori, però mi rendo conto che ci sono parecchi problemi giuridici da, da affrontare e da risolvere. 
Eh, comunque vi assicuro che il dibattito che c'è stato qui è molto molto più avanzato di tutto quello che è stato elaborato fino adesso in sede ufficiale, eh? <ride> quindi voglio dire questa community, eh, meno male che adesso andiamo a casa tra quattro e mezzo ha detto che... Però l'abbiamo inserita questa... Però tipo. siamo molto più avanti, ragazzi, possiamo anche autonominarci OCF milanese, <ride> con pieno rispetto all'avvocato che è romano, però... Insomma, siamo, siamo su un, cioè, ci stiamo, stiamo discutendo di cose di cui secondo me non hanno neanche cominciato a pensarci. No? Ecco, per cui, ma ben venga perché così avremo anche modo di essere più preparati nel dialogo con, con le istituzioni per portare un po' di ragionamenti e evitare magari che si, si facciano degli errori inutilmente, ecco. cosa che normalmente succede come sappiamo. Però, insomma. No, io ringrazio tutti, se ci sono altre domande... No, volevo solo, ma era solo una chiosa finale, eh, io non sono né un giurista né un avvocato, ma mi domandavo e eh, vi domandavo se il, il, diciamo, la questione di rimente potesse essere proprio l'inquadramento, nel senso che eh, il, il dottore ha fatto il riferimento giusto all'IVAS al registro RUI, che in realtà poi trova il suo omologo nella eh, normativa OAM, dove anche lì... Eh, per i miratori creditizi c'è la figura dell'amministratore ma anche del singolo collaboratore che entra in contatto con il pubblico, però stiamo parlando di figure che sono inquadrate per quello che sappiamo noi, per i clienti che abbiamo noi come agenti, quindi c'è un contratto di agenzia, qui si parla di contratto di collaborazione, quindi nella mia ignoranza diciamo, mi chiedo se questo non possa essere al limite anche una questione di rimente perché ripeto OM e RUI, OM e IA, IVAS utilizzano clienti eh, inquadrano i loro agenti, diciamo, i loro collaboratori esterni come agenti, quindi sono agenti, poi possono avere l'esclusiva o meno l'esclusiva. Qua mi sembra di capire che finora si è ragionato come collaboratori. Fine. Comunque vi metto in contatto Fausto e Marco, quindi... chi lo sa magari... Va bene. Rinnovo i ringraziamenti. Ci vediamo il 16 maggio perché facciamo il forum sulla consulenza. Il 16 maggio qui facciamo l'ottava edizione del forum sulla consulenza. Ci sarà una, probabilmente una novità eh, molto eh, bella eh, quest'anno, una sorpresa che saprete a suo tempo a cui stiamo lavorando quindi tra un paio di mesi ci ritroviamo qua magari avremo qualche novità e magari l'avvocato avrà trovato la soluzione per, per metterci tutti a posto e quindi vi ringrazio e buona, buona continuazione alla prossima occasione grazie